ഉണ്ണിയപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നാല് മണിക്കൂറോളം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനിടേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത പാളയം കൊടൻ പഴം പിന്നെ ഒരു അര പാകത്തോളം ശർക്കര വേണം മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കുറച്ച് എള്ള് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അടുത്തതായി കുറച്ച് നെയ്യ് ആവശ്യമാണ് തേങ്ങ വറുക്കുന്നതിനും ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുറച്ച് നെയ്യ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ശർക്കര ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് പാനിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് പാനിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും ശർക്കര ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പാനിയായിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം സ്റ്റവ് വെക്കാൻ പാനിയായതിനു ശേഷം കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക ചെറു ചൂടോടുകൂടി പാനി നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ശർക്കരയിലുള്ള പല മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൂടോടുകൂടി അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നാല് മണിക്കൂർ പച്ചരി കുതിർക്കാനിട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാർത്ത് കളഞ്ഞ് അരി മാത്രം അരക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ അരിയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് അരക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പാളയം കൂടൻ പഴവും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ അരക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് അരഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് അരക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ച് അരക്കാവുള്ളൂ അരിയും പഴവും ശർക്കരപ്പാനിയും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം അരക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട മിശ്രിതം തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തരിയോടുകൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ തരിയോടുകൂടി വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വലിയ തരി ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിനുശേഷം ഈ മിശ്രിതം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആറ് മണിക്കൂറോളം പുളിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ പുളിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറോളം പുളിക്കാൻ വെക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മിശ്രിതം നല്ലതുപോലെ പുളിച്ചു വന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഉണ്ണിയപ്പത്തിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങാ കൊത്ത് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ തിക്നെസ്സിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ വായിൽ നല്ലോണം കടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ വളരെ തിന്നായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുക്കാനായി ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ വളരെ കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആ നെയ്യോടുകൂടി ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു നാല് ഏലക്കയും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ച മിശ്രിതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനോടുകൂടി കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവയെല്ലാം മാവുമായി നല്ലവണ്ണം മിക്സാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ എണ്ണ
ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ കുഴിയിലും മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം മാവ് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഉണ്ണിയപ്പവും കൂടി കൂട്ടി മുട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം മാവ് ഓരോ കുഴിയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ചെറുതായി പൊങ്ങി വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു സൈഡ് വെന്തതിന് ശേഷം അതായത് ഒരു സൈഡ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇതുപോലെ മറിച്ചിടാൻ പക്ഷേ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുതൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടാവുന്നതാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഉണ്ണിയപ്പം അച്ചിൽ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം പെട്ടെന്ന് മൂത്തു വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു സൈഡിലത്തെ കുഴിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സൈഡിലുള്ളത് നടുക്കത്തെ കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മൂത്തു പോവും ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് റെഡിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം തട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുവെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ണിയപ്പവോളം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നോരോന്ന് വളരെ സാവധാനം പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട പോലെ എണ്ണ മേത്ത് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഉണ്ണിയപ്പം അച്ചിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പങ്ങളോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കൂട്ട് വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പവും ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി